హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ నేను మీకు హెల్దీగా పల్లీలు ఖర్జూరం లడ్డు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్తాను అందుకోసం నేను మూడు వందల గ్రాముల ఖర్జూరం తీసుకున్నాను ఇందులోని సీడ్స్ తీసేసి ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను ఖర్జూరాన్ని కట్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఖర్జూరాన్ని మిక్సీకి వేసుకోవచ్చు మిక్సీకి వేసుకొని జస్ట్ లైట్గా పలుకుగా ఉండేలాగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది పల్లీలు త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండు సేమ్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను ఫస్ట్ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో వేసనగ పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవద్దు తొందరగా పైన కలర్ వస్తుంది కానీ టేస్ట్ బాగుండదు ఇది వేయించుకోవడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది కొద్దిగా ఓపిక్గా చేసుకోండి ఇందులో మీకు కావాలంటే కొబ్బరి తురుము నువ్వులు కూడా వేసుకొని చేసుకోవచ్చు నువ్వులు కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా ఐరన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది పల్లీలు బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఈజీగా పల్లీల మీద ఉండే పొట్టు కూడా రాలిపోతుంది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని చల్లార్చుకోవాలి ఇక్కడ నేను పల్లీల మీద ఉండే పొట్టుని తీసేయడం లేదు మీకు ఇష్టం లేకపోతే తీసేసుకోవచ్చు చల్లార్చుకున్న పల్లీలను ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఇందులో మంచి ఫ్లేవర్ కోసం రెండు మూడు ఇలాచీ వేసుకొని కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూడండి అక్కడక్కడ లైట్గా వేసనక పలుకు తగులుతుంది ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుంది చిన్నపిల్లలకు పెట్టాలి అంటే మెత్తగా పౌడర్ చేసేయండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి ఈ నెయ్యి హీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న డేట్స్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది వేడికి మెత్తగా అయిపోతుంది గరిటితో కొద్దిగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకోండి లేదా నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ఖర్జూరాన్ని మిక్సీకి వేసుకొని మెత్తగా చేసుకోవచ్చు అలా చేస్తే మీకు ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు చాలా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు రెండే రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్తో హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఐరన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది డేట్స్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూడండి ఖర్జూరం ఈ విధంగా మెత్తగా సాఫ్ట్గా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ముందుగా మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న పల్లీల పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ వేడి మీదే పల్లీల పౌడర్ వేయడం వల్ల ఖర్జూరం పల్లీల పౌడర్ బాగా కలిసిపోతుంది ఇది కొద్దిగా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక వెడల్పు ప్లేట్లోకి తీసుకొని చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కొద్దిగా వేడిగా ఉంటుంది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి వేడిగా ఉంటే చేతితో కలపలేము అనుకునే వాళ్ళు గరిటితో గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి బాగా కలిసిపోతుంది ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుకుంటే ఇవి వేడిగా ఉన్నప్పుడే లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి బైండింగ్ అనేది వస్తుంది ఇవి కొద్దిగా చల్లారినా కూడా లడ్డు అనేది బైండింగ్ రాదు సరిగా మీకు చల్లారిపోయింది లడ్డు రాలేదు అనుకుంటే కొద్దిగా మళ్ళీ హీట్ చేసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ లడ్డూలాగా చుట్టుకోవచ్చు ఇవి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటాయి కానీ వేసిన పప్పు మనం గ్రైండ్ చేసాం కదా పల్లీల్లో ఉన్న ఆయిల్ వల్ల లైట్గా స్మెల్ అనేది వస్తుంది మీకు పల్లీలో ఆయిల్ స్మెల్ రాకుండా ఉండాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అవి ఇంకా ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటాయి ఒకేసారి ఎక్కువ చేసుకునే దానికన్నా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ట్వంటీ డేస్కి అలా చేసుకోవడం మంచిది ఇదే విధంగా అన్ని లడ్డూలను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా కలర్ కూడా మంచి కలర్ వచ్చింది డేట్స్ వేయడం వల్ల టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్స్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర